Похоже, очень, очень хорошо обогревается.
Этот сих произнес Сута Госвами, и он обращается в нем к мудрецам на Мишарани. We see the Bhagavatam parallel dialogues going on. Мы видим, как в Бхагаватам происходит параллельные диалоги. Sometimes you read Shukadev Goswami speaking to Parikshit Maharaj. Иногда мы читаем о том, как Шукадев Госвами обращается к Махараджу Парикшиту. And sometimes you read that Sutta Goswami is speaking to the sages. А иногда мы читаем о том, как Сута Госвами беседует с мудрецами. So the explanation is that when Shukadev Goswami was speaking in Bhagavatam to Parikshit Maharaj, thousands of sages were present on that occasion. Объяснение тому такое, что когда Шукадев Госвами беседовал с Махараджи Парикшитом, там присутствовали тысячи мудрецов. And among the sages present was a sage called Sukadev Goswami. Среди присутствующих мудрецов был мудрец по имени Sukadev Goswami. And Sutta Goswami was later requested by the sages in Namasharanya to give them direction. The sages in Namasharanya were very compassionate and concerned about the future of humanity. That's the nature of a saintly personality. He is concerned about the welfare of the suffering humanity. <coughs> a saintly personality is paradukhadukhi. That means, seeing others in distress, he also becomes distressed or concerned. And as a result, he meditates as to how Society can be elevated 
to the point of perfection. В результате этого он все время думает о том, как возвысить, поднять к совершенству общество. Like these sages and Namashranya, they were spiritual astrologers. Как, например, мудрецы на Мишаране были духовными астрологами. You go to an astrologer to find out what's going to happen tomorrow. Вы приходите к астрологу, чтобы спросить мне, что случится завтра. So these spiritual astrologers could see thousands of years ahead, not just one or two days ahead. И эти духовные астрологи могли видеть на протяжении вперед на тысячи лет, не то что на несколько. Like if you read the Bhagavatam's predictions of the age of Kali, and you mindfully analyze every word in each of these slokas. You see that everything that's happening today was already foreseen by the sages 5,000 years ago. Как вы можете будете читать Шримад Бхагаватам предсказания будущего, то и если вы скрупулезно изучите эти слова, то вы обнаружите, что все то, что происходит в сегодняшнем обществе, было уже прекрасно предсказано великими мудрецами 5,000 лет назад. I personally discussed this, the first canto of the Bhagavatam's prediction of the age of Kali, even in group, but just friends of Krishna or academic scholars, and they say, it looks like these verses were spoken yesterday, not 5,000 years ago. Я лично беседовал и с друзьями Кришны, и с обычными учеными относительно этих предсказаний по поводу Харидюки Шримана Бхагавата, и они говорили, что так кажется, будто все эти предсказания были написаны не 5,000 лет назад, а буквально вчера. Because the description is so authoritative. Потому что эти описания столь авторитетны. So the sages could see that in Kali Yoga, people's lives would be misguided. They would be quarrelsome. They would be spiritually lazy. Великим мудрецам объявили, что люди не будут иметь щеткого указания в жизни. Они будут духовно ленивыми и постоянно ссориться по пустякам. So the sages were concerned. How society could be saved in the future. И великие молодцы беспокоились о том, как будущее спасти человечество. And so they invited Sudha Goswami to give them direction. Поэтому они пригласили Sudha Goswami, чтобы тот дал им совет. Goswami knew he repeated exactly the Bhagavatam as he had heard from the lips of Shukadev Goswami. И что делал Sudha? Сделал Sudha Goswami. Он повторил Бхагаватам точно и такой же, как он его услышал из уст Шилы Шукадева Госвами. One who can memorize something by hearing once is called a shruti dhala. Человек, который может запомнить сразу все один раз, лишь услышав, называют shruti dharu. And Sutta Goswami was a shruti dharu. И Сутта Госвами был shruti dharu. He was able to memorize eighteen thousand verses by hearing only once. Он смог запомнить восемнадцать тысяч стихов всего лишь один раз, услышав их. Can you do that? No, it's just like that's why Chaitanya Mahaprabhu was once having a dialogue with Keshav Kashmiri. For example, when he was talking with Prabhu, one day he was having a discussion with Keshav Kashmiri. And Keshav Kashmiri was a prominent Sanskrit scholar who had come to Navadvip with the intention of defeating all the scholars, especially the Mai Pandit, who were the foremost of them all. Кеша Кашмири был великим знатоком санскрита, который прибыл на Ладипу специально, чтобы победить всех местных знатоков санскрита и в особенности немая пандита, который был самым главным из них. So, at the request at the request of the Mai, Кеша Кашмири composed hundred verses in glorification of Mother Ganges. И по просьбе немая Кеша Кашмири сочинил сто стихов, прославляющих Мать Гангу. He recited them at the speed of the wind. Он произнес их со скоростью ветра. And the Mai. Now a young boy was able to repeat all of them, memorize them just by hearing once. Animai, хотя я был маленьким юноши, хотя я был юношей, он запомнил их с первого раза и после затем смог воспроизвести их. So Sita Goswami is explaining here how Narada Muni appeared on the scene at the time the Vyasa Dev was meditating on the cause. Of his dissatisfaction. И Сута Госвами объясняет здесь то, как народ Муни появился на сцене в тот момент, когда Вьяса Дева медитировал на причину своей недовольности. It is said in the Bhagavatam, Krishna Swadham Bhagavate, that the Shrimad Bhagavatam is as brilliant 
as the sun. Шримад Бхагаватам говорит, что Бхагаватам сияет словно солнце. And, and it has arisen just after the departure of the Lord to his abode. И оно зашло, оно, это солнце зашло сразу же после ухода Господа. Persons who have lost their vision in Kali Yoga will get direction from the Srimad Bhagavatam known as the Spotless Purana. И те люди, которые потеряли, потеряли зрение во тьме Кали Юги, смогут отвести его вновь благодаря Шимад Бхагаватам, который называется Запречный Пураны. So, the Lord has returned to his abode. But in a way, now the Lord has returned physically, he has left behind his instructions in the form of the Srimad Bhagavatam. Итак, Господь отправился, вернул, вернулся в свою обитель, но, несмотря на то, что Он ушел физически, Он оставил здесь э, себя в облике Шримад Бхагаватам, своих наставлений. And those who have lost their vision of life can get direction of the vision for life by hearing from the Bhagavatam. И те, кто потеряли видение жизни, могут обрести его вновь, слушая Шримад Бхагаватам. So, Vyasadeva is considered one of these is the incarnation of the Lord. Vyasadeva is considered the literature of the Lord. And as the Muni here is being described as Devasi Narada, he is a saint amongst the gods. Ah, Narada Muni is considered the saint of Devasi Narada. He is a mudrir and a god. So, as you know, in the Bhagavad Gita, Krishna says, "Yada yada hi dharma se kinari bhakti bhadat." Vyutan madharma se dadat manam shudamaham. I appear from time to time to establish principles of religion. Krishna говорит Bhagavad-gita, я являюсь время от времени, чтобы установить принципы религии. Now the Lord appears himself or he empowers someone or the Lord appears also in various incarnations. Господь является или сам, или кого-то уполномачивает, или же приходит в различных воплощениях. They are broadly speaking six broad categories of avatars of the Lord. В общем и целом существует шесть широких категорий разнообразных воплощений Господа. There is the Purusha avatar category, that is the expansion of the Lord through which the process of creation takes place. Есть категория Purusha avatar, это те экспансии, благодаря которым происходит процесс творения. Then there is the Guna avatar, Mamantata avatar, Vila avatar, Yuga avatar, and lastly, the Shaktavesh avatar. Затем есть Гуна аватар, Вила аватар, Юг аватар, Манвантар аватар, и в конце концов Шактивеш аватар. Shaktavesh avatar is of two categories. It's for the subdivided into two categories. One is direct and one is indirect. Shaktavesh avatar далее подразделяется на две категории, прямые и косвенные. Direct is when the Lord Himself descends, and indirect is when the Lord empowers a particular personality to perform. A particular task to establish religion. Primary is when God appears Himself, and secondary is when God empowers a particular personality to perform a particular task to establish religion. So now the ruling is called the best, the, the best of gods, but He is also a Shaktavesh avatar. И народу мы называем лучшим мудрецом среди полубогов, потому что он также является Шактавеш аватаром. Therefore, He is called the sage amongst gods. Поэтому его зовут мудрецом среди богов. Now. Now the Muni always shows up at the right time for the right purpose. Now the Muni always appears at the right time for the right purpose. You must have seen that, isn't it? We must have seen it. The right purpose. The Guru Maharaj was going to the forest to look for God. The Guru Maharaj was going to the forest to look for God. And who showed up and gave him direction? And who showed up and gave him direction? And who showed up and gave him direction? Now the Muni. There's a hunter. Who takes pleasure in half killing animals, seeing them suffer, and then seeing them die? А вот охотник, который черпает наслаждение смертельно ранее животных и видит, как они страдают, и затем умирают. Who showed up to save them? Кто появился, чтобы спасти их? Его. Народа мы не шел, где за на right time to save. Народа мы не хаз вовремя явился, чтобы спасти его. Daksha sons went to perform austerities. On the banks of the sacred river called Narayan Sarovar. So now you're actually at probably six hundred and fifty on the Biligi Biligi Sito Mesa, the Mazvani Narayan Sharas. And who shows up to save them? And who comes to save them? Narada Muni. 
So over here we see <coughs> that Vyasadev is somewhat confused. И здесь замечание, что народ домой, что Вьясадева чувствует себя замешательством. Confused in the sense that even though he had worked hard to compile the Svaspadic literature, still there was some element of dissatisfaction in him too. Он был запутан, испытывал затруднение, потому что, несмотря на написание обширных ведических произведений, он почувствовал какую-то внутреннюю неудовольствие. Originally, we have been compiled one principle Veda known as the Yajur Veda. И изначально я себе написал одну веду под названием Yajur Veda. Then, then he suddenly he entrusted the task to his different advanced disciples, and it was divided to Rig, Sama, and Atharva Veda. Затем он доверил следующую задачу своим старшим подвинутым ученикам, которые разделили изначальную веду э, на четыре, добавив еще Рик, Адхарва и э, саму веду. Затем он продолжил свою работу и написал Пураны, Махабхарату и э, другие произведения, которые называют пятой ведой или же э, дополнительной ведой. Смотрите. So we have to say, just like he compiled the Mahabharat, for even for those who are less intelligent, Mahabharat is a greater history of the planet, and it has many stories. But these stories all have a moral purport, and these are all true stories, not fiction or imagination, as some people, less intelligent people, think. Как мы написали Махабхарату для людей не слишком искушенных. И это, это произведение представляет собой мировую историю. Вот. И все эти истории подданные, они думают некоторые не слишком далекие люди. Actually, Vyasa Dev was working for the welfare of the people in general. He had nothing motivated, nothing personal. Для нас один из моральных инструментов. Сам Вьяса Дева действовал на благо народа. У него не было никаких личных корыстных мотивов. As you explained earlier, that's the nature of a saint. And he works for the welfare of the people in general. Как мы объясняли ранее, такова природа мудреца, что он действует на благо народных масс. So now he compiled all this literature. Still, he was feeling that there is something that is missing in his presentation. И хотя он написал все эти произведения, все равно чувствовал, что чего-то в его работах не хватает. What was the reason? Какова была причина этого? И хотя он написал все эти разнообразные произведения, тем не менее причина была в том, что в них они оставляли место для чувственных наслаждений. And then we answered there was limiting. Maybe I'm unhappy <coughs> because I have not presented the path of pure devotional service, which is inevitable. И поэтому он сокрушался. Может быть, я испытываю эту неудовольствие, потому что я не представил путь чистого преданного служения, который на самом деле неизбежен. So we answered there was feeling that may he was beginning to guess. What could be the cause of his dissatisfaction? And as he was meditating on this, Narada Muni appears on the scene to give him further enlightenment. So even a great personality like Vyasadeva. Over here, he is taking direction from his spiritual master. И даже великие личности такие как Вьяса, да, вот здесь победите, они берут наставления у своего духовного учителя. Just like Guru Prabhupada Swami for the path of self-realization has proposed the following. Как мы Гуру Прабхасвами ради самосознания предложили следующее. One should take shelter of a bona fide saint or spiritual master. Следует принять прибежище у подлинного святого или духовного учителя. One should then take initiation. Нужно получить у него инициацию. 
следует служить ему. Хотел задавать ему вопросы о том, как продвигаться духовно. И затем, если человеку нужно расстаться с чем-то, Павлу сказывающимся на преданном служении, нужно расстаться с этим. Just like in the material condition, if something bad for health, we give it up. If something good for health, we take it. Как, например, в материальной ситуации, если что-то плохо, вредно для здоровья, мы отказываемся от этого. Если что-то полезно для здоровья, мы принимаем это. So, Narada Muni is being questioned by Vyasadeva as to what is the cause of his dissatisfaction. И так Narada Muni задает вопрос Вьясадеве о том, что является причиной его неудовольствия. Narada Muni had a great fortune of getting transcendental knowledge from Lord Brahma. Narada Muni очень повезло, потому что он получал трансцендентные знания от Господа Брама. And Brahma had realized this knowledge in his heart. А Брама осознал это знание в своем сердце. Брама had performed very extensive sacrifices or austerities. Брама совершал очень длительные аскезы и жертвоприношения. He is the original student and professor of the Vedas. Он изначальный ученик и преподаватель Вед. He meditated for one thousand years. Он медитировал тысячу лет. One thousand celestial years. Тысячу небесных лет. And the time calculation varies from planet to planet. Время течет по-разному на разных планетах. There are six months. Наши шесть месяцев равны двенадцати часам на небесных планетах. So, Brahma, after performing this extensive meditation, he realized spiritual knowledge in his heart. Tene Brahma is the Adikavaya. The Lord received, Brahma received the spiritual knowledge in his heart. После этой долгой медитации Брама получил знание в своем сердце. So Brahma understood the spiritual knowledge and then taught it to to whom? Итак, Брама получил, понял это знание, затем обучил его кому? Кого? Нарада Муни. Нарада Муни. Нарада Муни described to be the second Acharya in the line of the Supreme Succession. И описывается, что Нарада Муни был вторым великим Ачарьем в цепи ученической преемственности. So Vyasadeva was meditating. He more or less suspected the cause of his dissatisfaction, and as he was further meditating, Narada Muni appeared on the scene, smiling, and began to give him direction. So that Vyasadeva was already suspicious of the reasons for his unhappiness, and at that very moment, on the scene appeared Narada Muni, who gave him a clearer explanation. Narada Muni knew the defect. Narada Muni knew the defect. So, so even in our personal and spiritual life, we should constant, we should constantly inquiring: Are we on the right track? Am I doing the right thing? Is there something I need to correct? И даже в наших усилиях развивать духовную жизнь, мы должны постоянно задаваться вопросом: Все ли у меня в порядке? Делаю я то, что нужно, и продвигаюсь ли я духовно? So now the Muni in this chapter. Is going to describe to Vyasadeva the exact cause of his disappointment and the need to present literature that exclusively presents the process of pure devotional service as a medium. И надо ему не главе объяснить причину неутроенности на Вьясадеве и также объяснить, что чистое преданное служение это главное средство самосознания. It is said, "Serve pun sam paro dharma." यदो भक्ति अधोक्ष जे अहित प्रत्यक्ष या प्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। The self can only be satisfied when we engage in परोधर्मो और selfless devotional service to the Lord। गवर्नमेंट इस तो दुशा मुझे इस पर इस तुलना नहीं तोड़ के इसे ना सुरक्षा परोधर्मो या चिस्ते प्रेरणा सुझाने को सुन। The self can only be satisfied by any other means. That has been made very clear in the opening chapters of the Srimad Bhagavata. Никакие другие средства не могут принести утверждение души. Это очень ясно объясняется в самой первой главе Srimad Bhagavata. We engage in fruitive activities, 
even from engaged in dharma for the purpose of artha, kama, moksha, then he can never be satisfied. Если мы совершаем греховные поступки или занимаемся дармой ради арти, камы и мокши, то мы никогда не сможем испытывать удовлетворение. Generally, why do people take dharma or religion? Обычно, почему люди прибегают к дарме или религии? Does it matter where you reside? Whether you why generally why do people take dharma? Не важно, где вы не жили. Почему люди обычно следуют дарме? They want artha. Они хотят арти. Economic wealth. And when they get economic wealth, then what do they want? Just like you see in Moscow, a lot of people are getting economic wealth now. So what do they want? Last time, last time we've gone to a program in someone's house, and it was really like a dream city. Вчера мы вечером мы ездили в программу, на, то есть на квартиру, и это был как город мечты. So, so when they get economic, what do they want? They want то есть когда, когда люди получают экономические блага, что они хотят каму? They want to use the money for their sense enjoyment. Они хотят использовать деньги для чувственных удовольствий. But then they realize, even this is not going to satisfy me. Но тем они осознают, что даже это меня не удовлетворит. And they should put something higher. И они ищут чего-то более высокого. Only shoot for higher, they are really lucky. Most people don't even shoot for more stuff. Ну на самом деле это только на более удачные есть листы и нас что-то выше. Больше столики ничего о мокше даже и не задумываются. Most people just want to die with karma. They want to die just with karma. То есть больше столики хотят хотят помирить на ложе дхамы. And even the concept of moksha. Only comes if you have some level of spiritual understanding. Потому что даже концепция мокши приходит только тогда, когда у вас есть какой-то уровень духовного понимания. Most of the millionaires they probably don't even think of moksha. Большинство миллионеров сегодня, наверное, даже о мокши не задумываются. So generally, when people take the religion, they take it for an economic. For a motivated reason. Поэтому обычно даже если люди занимаются религией, то они делают это по экономическим причинам. Prabhupada discusses this point in his long introduction to the Bhagavatam. Шрила Прабхупада обсуждает этот момент в своем длиннющем введении в Шрила Бхагаватам. As you may have known, that Prabhupada gave a very long introduction to the Shrimad Bhagavatam in the first canto. Как возможно вы отмечали для себя, Шрила Прабхупада сделал на целом очень длинное введение к Шрила Бхагаватам. And he says, generally. People take the dharma for the purpose of artha kama, but he says if if artha comes without dharma, then people don't even want dharma. Как он там говорит, что обычно люди прибегают к дарме ради арти и камы, но если ему удается получить арху без дхармы, то они, то есть, в общем, этой дхармы не занимаются. And Prabhupada gives the example of the churches in the western countries. He says now that people are getting. Economic prosperity without dharma, so the churches are all the places of worship are becoming empty places of worship. И он приводит ставит пример церкви в западной на западе, что поскольку люди получают сейчас арт без всякой без всякой религии, то эти церкви практически места по ней пустуют. So he only takes the dharma for the purpose of artha kama. He only takes. If he has some knowledge of scripture, he has some scripture knowledge, he has some faith in teaching of God. И поэтому человек принимает дарму ради арт, даже ради арти и камы, только если у него есть какое-то понимание, знание священных писаний и какая-то вера в Господа. Otherwise, people don't even take up dharma. А иначе люди даже дхарма не занимаются. So, however, Vyasa Dev had presented the Vedic knowledge, obviously for those. Or who had, who had fully developed, or who had faith in God. И с очевидностью я создаю дал теоретическое знание для тех, кто имеет какую-то веру в Бога. But since there was a tinge of mutual satisfaction, mutual satisfaction or fruitive activities in these scriptures, he felt that this is not really the ultimate solution. Но поскольку во всех этих произведениях, которые написал, был оттенок материалистической деятельности. Корыстной деятельности. Он чувствовал, что все-таки это не окончательное решение его вопроса. Therefore, on the advice of Yasadev, on the advice of Narada Muni, he later on gave us 
The Srimad Bhagavatam is described as this spotless Purana. Srimad Bhagavatam is described as described as the spotless Purana in the sense that the entire Bhagavatam is aimed at giving us only one knowledge. That is only process of pure devotional service. Therefore, at the very beginning of the Bhagavatam, it is said, Dharma, Projitaha, Kaitvata, Nirmatsarosata. This Srimad Bhagavatam completely rejects the utilization of Dharma for Atakama and Moksha. Instead, it propounds the highest truth. Поэтому в самом начале Шримад Бхагаватам провозглашает, что она полностью отвергает дарму ради арки, камы и мокши, и вместо этого провозглашает настоящую истину. And it says, Nigama Kalpa Karol Kalitam Param. This Shrimad Bhagavatam is the ripened fruit of all Vedic knowledge. И далее говорится, что Шримад Бхагаватам является зрелым плодом всего ведического знания. And it's a ripened fruit that is coming down through the process of discipline succession. Prabhupada gives an example in the purport, just like if you were to pass a fruit from the top of the tree to different individuals sitting in different branches, then by the time that fruit reaches the ground, it will be intact. Приводит пример того, что если вы передаете дерево, плод сверху дерева на землю через руки людей, которые сидят на различных его ветвях, то к тому времени, когда плод дойдет до низу, он будет целым и невидимым. Правда? But if on the other hand, the fruit is thrown from the top of the tree, then by the time it hits the earth, can be shattered into pieces. So we have the great fortune of receiving the Bhagavatam's knowledge directly from the chain of disciplic succession. Sometimes someone, sometimes people say, Parikshit Maharaj has the fortune of hearing directly from Shukadeva Swami. The sages have the fortune of hearing directly from Shukadeva Swami. Arjuna has the fortune of hearing directly from Krishna. But we don't have this fortune. So, how do we get transcendental on it? Потому что он выслушал это знание от, от, Шукадева, от Шукадева Гасвани. А от Кришны, Раджуна получил это знание непосредственно от Кришны, то поскольку мы не можем получить это знание из этих источников, то где же наша удача? So, what's the answer? Так, по ответу. The answer is given by Prabhupada in, the four, in one of the purpose in the fourth canto. Шила Прабхупада дает ответ в одном из комментариев четвертой песни. Prabhupada says, if one is fortunate enough to receive this message from a representative of Shukadeva Goswami or Sutta Goswami or Krishna, then he'll get the same benefit that Arjuna got by hearing from Krishna, Prakshit got, got, Maharaj got from hearing from Shukadeva Goswami, and the sages got from hearing from Sutta Goswami. Он объясняет, что если человеку повезет, вы получите это послание от подлинного представителя Шукадева Госвами, Сута Госвами или же Кришны, то он получит точно такое же благо, как то, что получил Арджуна, услышав от Кришны, мудрецы от Сута Госвами и царь Парикшит от Шукадева Госвами. So, we should receive this knowledge from an authentic source. Итак, мы должны получить это знание из авторитетного источника. So, Бриасадев said, Please describe to me the root cause of my dissatisfaction because you're a saint of unlimited knowledge. И Вьясадева говорит, пожалуйста, объясни мне изначальную причину моей неудовольствия, потому что ты мудрец, обладающий безграничным знанием. Because he was the offspring of Lord Brahma. А сколько он был потомком Господа Брама? Who described himself as one. Которого описывают как самого разумного. 
Lord Brahma, and he said, instructed his knowledge to Narada. Как мы говорили, Господь Брама объяснил это знание Нараде. Brahma had this task of doing this creation. Перед Брама, перед Брамой стояла задача творения. And who, who were the entities in this creation? И кто были живыми существами, населяющими это творение? Those who had a tendency to enjoy. Те, кто имели тенденцию наслаждаться. Krishna Sagar said. In the Prima Vivarta, Krishna Bhai Bhukha Hancha Bhoga Vancha Kare, Nikata Sa Maya Kare Jupatiya Zare. When a living entity in the spiritual world develops a desire to enjoy like the Lord, he has to leave the spiritual world and come to the material world. Как в Prima Vivarta говорится, когда у живого существа появляется желание наслаждаться отдельно от Господа, то тогда оно приходит в этот материальный мир. So, Brahma had to create a situation where if somebody wanted to try and experiment and enjoy material life, he could have that facility. And so Brahma created certain principles of nescience. What were the principles of nescience that Brahma created? He created for us the principle of self-deception. Self-deception means not understanding you, who you are, or confusing, not understanding the nature of the eternal soul. Then Brahma created the full sense of proprietorship. So we all have this False sense of proprietorship. Right? Just like I guess I was saying that uh, someone sent me an email message saying Moscow has the maximum number of young billionaires in the world now. Как мне я говорю, что вчера получил сообщение по e-mail, что в Москве сейчас больше всего таких новых миллионеров миллиардеров в мире. Even more than American cities. Больше чем в Америке даже. So they have all these youthful billionaires, but in a false sense of proprietorship, the thing is all mine. It's not yours. То есть есть это все это миллиардерское, скажем, молодежь миллиардеры, но вследствие ложного чувства собственности они думают, что это все мое. So we have this false sense of proprietorship. The different natures are thinking, this is all for me, you can't share it. Разнообразные страны думают, это все для меня, то есть мы этим не собираемся делиться. I was just on a big tour of southern Russia for over two weeks. Я сейчас неделю две ездил по Южной России. And we were moving from one city to another, going in cars. So sometimes we drive for four, four, five, five hours without seeing a single human being on the road. And it's so much земля, so much land. And there's nothing being done over there. So due to false sense of proprietorship, there's so much land on this planet, but every different individual countries are thinking. This is ours. This is ours. Из-за этого чувства ложной собственности столько на планете столько земли, но разные страны думают, что это моя, моя, моя. The whole world is overpopulated to do about to killing abortion. То есть они говорят, что вот российское население чрезмерно растет, поэтому не убивают, делают аборты. The earth can produce far more grains than are being produced. The earth can produce more milk, more fruits. But it is false in the proprietorship for fear that if you produce too much, the prices will come down. They don't even produce a fraction of what their potential is. Земля может производить гораздо больше продуктов питания, молока, зерна, фруктов. Но из-за чувства ложной собственности, из-за страха того, что если будет слишком много сельскохозяйственной продукции, то цены упадут. Люди не производят даже маленькой доли того, что могли бы. Then they see the starvation. И поэтому мы видим голод. It's man-made, not God-made. God has given enough for everyone. 
Ishapanishad said, as Prabhupada quoted to Dr. Katowski when he came, Isha Vashe Dham Sarvam Yad Kinsha Jagadhyam Jagadhyam. One should keep as much as he needs. And beyond that, give it shared with others. И как Шива сказал доктору Котовскому, что лучше Панишат говорит, что надо, надо да, да, брать столько, сколько нам положено, а всем остальным делиться с другим. И тот сказал, э, вы такой же батенька коммунист проповедуете. Разве это не та вещь, о которой мы только что распросились? No, we are preaching spiritual communism. We gave up with material communism. We are preaching the principle that everything belongs to the Lord. So false sense of proprietorship is one of the aspects of Netsam. Then Brahma created fear of death. So everyone has a fear of death, isn't it? У всех есть страх смерти, не так ли? All the Moscow people don't know. So there is a fear of death. И так существует страх смерти. Fear of death is there especially with the materialists. И в особенности страх смерти присущ материалистам. Because they don't know what's going to happen. Потому что они знают, что потом произойдет. The devotees have no fear of death. Вредные смерти не боятся. Especially if somebody used his life in service to the Lord. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что в любом случае его тело сегодня уйдет. Он знает, что The saint was traveling with his disciples, and they came across a prince. The prince was handsome, born in a rich family. He did good karma. But he was getting ready to go shooting. So the saint could see he was loading up his gun to go hunting. So the king and the prince told the saint, "Can you give me some blessings?" So the saint looked at him, and said, "Give me your blessings." So the saint looked at him and said, "So the saint looked at him and said, "May you live forever." So the saint looked at him and said, "May you live forever." So the saint looked at him and said, "May you live forever." So the saint looked at him and said, "May you live forever." So the saint looked at him and said, они отправились дальше, и по дороге им встречалась бабка мясника. Мясник вышел из своей лавки и сказал, Сраминджи, у вас нет для меня какого-нибудь благословения. С вами увидел, каким жестоким делом занимается этот человек. Убивает невинных животных. И с вами сказал, ни жизни тебе, ни смерти. И сказал, что это смешное благословение. И жить нельзя, и умереть нельзя, а что же делать-то? И вот потом, они пришли к нашему брахмачаре. Немного погодя, им встречался чудесный брахмачаре. Может быть, даже из Москвы он был. И вот потом, они пришли к нашему брахмачаре. So we never stand from this birth. И так ему встречался чудесный брамачарий, который с самого рождения ни разу не совершил. He was a group of graduates. Он из группы закончил. Graduates. So we have many good group of graduates. It's not that it's not that they all fall in my arms. У нас есть много разных выпускников группы, и не думаю, что они все в мою падают. Some do, but not all. Некоторые падают, но не все. So this boy. Was a spotless brahmachari, never sinned from his birth. И этот парень был и безупречным брамачари, и с самого рождения он ни разу не совершил. So he saw the saint, said, "Tell me any blessings." Он тоже увидел мудреца и спросил Сванджи, "У вас нет благословений кого-нибудь?" And the saint said, "May you die immediately." И мудрец сказал, "Умри немедленно." The disciple was really bewildered. Его ученик, ученик, ученик совсем запутался. The lawyer. It's so nice for Jari. Чуть попозже им встречался чудесный Куджари. And the sage blessed him never die. 
И Мудрец благословил сказал, что он может умереть и может жить все равно. So the disciple naturally was confused and he asked for clarification. Естественно, образом ученик совсем запутался и просил гуру объяснить ему все это дело. He was so very confused because the nice brahmachari was told me to die immediately. Он в особенности был ничего не мог понять, потому что такой хороший брахмачари был, а его благословили, чтобы он умереть на поле. So the sage replied. И мудрец ответил. He told the prince, "We live forever." When the prince in the good karma has taken birth in an aristocratic oligarch family, but now he's taking doing all sinful work. Он объяснил, что царевич родился в своей хорошей карме в семье олигархов, а теперь он совершает всякие греховные дела. So for all these sins he's committing, he'll have to pay the price. Из-за всех этих грехов, которые он совершает, ему придется расплатиться. And when death comes, the punishment process gets intensified. А когда приходит смерть, то процесс наказания существенно усиливается. Поэтому посоветовал ему жить вечно. Then he told the butcher, don't live, don't die. Затем мясник он сказал, не живи и не умирай. But the butcher is the butcher is living and killing innocent animals. Потому что мясник живет, убивает невинных животных. So for him to live is a liability. Поэтому для него даже жизнь это бремя. Karma. When you do negative karma, it's just like taking a loan. Когда вы совершаете негативную карму, то это потом тому, когда вы берете в долг. You borrow money from a bank or from a friend on interest. Вы занимаете деньги в банке или же у друга, то есть по проценты. For some moments, your pocket becomes a little richer. You have money in your pocket now. For some moments, your purse pocket looks a little richer. You have some money in your pocket. Ah, on a какой, то есть на на какой-то мгновение ваш кошелек чувствует, что он разбогател, у вас деньги в кармане. But then you have to pay. Но тем вам придется расплачиваться. Правда? You take on a liability. Поэтому вы берете на себя дополнительное бремя. But some may say, oh, but so many people take loans and don't pay it. They go bankrupt. They hide. No one, the police can never catch them. И кто-то скажет, так извините, столько же людей они берут, берут суды, вот, затем ничего не платят, там скрываются, прячут их, полиция разыскивает. Like some businessmen have habit of starting business, borrowing money, then going bankrupt, then few years later starting another business and a different name, borrowing money again, going bankrupt. Как есть бизнесмены, которые, которые, которые для которых обычные дела, они берут суды, начинают бизнес, потом обанкрачиваются. Потом через какое-то несколько лет всплывают опять на поверхность под другим именем, опять начинают бизнес взяв в суду, опять терпят банкротство. И кто скажет, видите, кармы же без всякой кармы это делают? То есть, есть профит, может быть, можно это делать без кармы? You can't escape punishment from Yamraj's militia. Не удастся, вы не сможете избежать наказания со стороны милиции и мараджи. Поэтому, когда вы совершаете негативную карму, то вы берете на себя время. Вам в любом случае придется это расплачиваться. Поэтому сказал мяснику, не живи, так и не умирай. Living has to pay, and after death, he'll have to pay for all this also. Потому что и жизнь ему придется платить, и после смерти ему придется за все расплатиться. Just like the laws of nature are so severe, that even if you take a piece of cow's hair, you have to take your bird equal to the number of hairs in the cow's body and get slaughtered that many times. Как например законы природы столь суровы, что даже если съесть кусочек мяса коровы, то вам придется то есть рождаться и умирать вновь, то есть быть забитым на бойни столько жизней, сколько волосков на этом кусочке. So he said, "Don't live, don't die." So the law of nature is so severe. The law of nature is so severe. И так законы природы столь суровы. So he said, "Don't live, don't die." Because when he dies, he's like all these innocent animals he's killed. They're all going to take revenge. Потом он сказал, что не живи, не умирай, потому что если ты умрешь, то все эти невинные животные, которые ты убил, они отомстят тебе. And he told the nice brahmachari, "We die immediately." А этому чудесному брахмачари он сказал, "Умрешь, умрешь немедленно." Why? Почему? And brahmachari had not done any sin from birth. Потому что брахмачари не совершил ни единого греха с рождения. 
So if he dies, it's guaranteed to go back to God. Well, it's higher than that. <laughs> Tomorrow he can fall in mind, but as of today he has a clean record. <laughs> Until the Pujari liver time makes some difference. So he engages in devotional service as a devotee, and when he dies, he continues devotional service. You ten percent in this life, you start at eleven percent in the next life. And you do hundred percent in this life, then you go back to God. Choice is ours. So, Brahmaji created this principle of fear of death. So one who doesn't have an understanding of the position of the soul, who doesn't know the difference between body and the soul, is always fearful of death. Therefore you see that the maturist never wants to die. Поэтому вы видите, что интересный интерес никогда не хотят умирать. У них сейчас куча оборудования, чтобы поддерживать люди искусственную жизнь. And they do that even though the person may be like a vegetable, the soul they keep in mind is still alive. И то есть человек он может хотеться быть быть состоянием овоща, но они все равно поддерживают ему искусственную жизнь. Из-за страха смерти. Then Brahmaji created another aspect of illusion. Called anger after frustration. Anger after frustration. You get frustrated. You don't get what you want. Then you become angry. When do people manifest anger? After frustration. The child is okay as long as you give him what he wants. Ребенок, то есть очень хорошо себя ведет, при условии, что ему дают все, что ему хочется. Но если ему не дать то, что он хочет, начинает злиться. So anger after frustration. И так гнев вследствие разочарования. So Brahman created. So then Brahman created these different aspects of ignorance. И так Брама же создал эти различные аспекты невежества. But then he felt, what have I done? If people are just going to be in their sands, then how are they going to get out of this entanglement? Но чем потом, господи, что же я наделал то? Если люди будут находиться в этом невежестве, то как они они из него вырвутся? Then he created a path of knowledge. И он создал путь знания. He created a path of bhakti yoga, sankhya yoga. Он создал пути бхакти йоги, санкхи йоги. He created sankhya yoga also, which is the analytical study of matter and spirit, culminates in bhakti yoga, as explained by Lord Kapila there. И так он, он создал сам Кайо, который дает энергетическое объяснение материи и духа. И кульминацией этого является Бхакти Йога, как объяснил Господь Капилдева. Then Brahmaji created the path of tapasya or austerity and the path of yoga. Затем Брахмач создал путь тапасии, аскезы и путь йоги. Because so by creating both the path of nonsense and the path of knowledge, the living entity has a free choice of choosing either and proceeding. Таким образом, он создал по принципу знания и невежества, и у живого существа есть выбор, выбрать или то, или другое, и действовать соответствующим образом. So, Brahmaji, by creating both, gave us a choice then. Итак, Brahmaji, создав два пути, дал нам выбор. So, Vyasa Dev had got this knowledge from Narada Muni. Vyasa Dev получил это знание от Narada Muni. And he begs Narada Muni for guidance, acknowledging now the Muni is superior position. И теперь он просит совета на Рада Муни, признавая таким образом его более высокое положение. Because he said, you are worshiping the supreme Lord, who is the source of everything material and spiritual. Потому что сказал он, ты поклоняешься всевышнему Господу, который является источником и материального и духовного. Now the Muni has a very exalted position, as we said. Как мы говорили, на Рада Муни занимает очень возвышенное положение. He is like a son. Who can travel in all the three worlds? For you to travel, you need a passport, visa, dengue, 
Для того, чтобы вам кто-то полезен, да. нужен паспорт, виза, деньги, билет. Правда. Но на Радимуне ничто из этого не требуется. Он может странствовать не только по этой планете, но по высшим и по низшим. So Narada Muni can travel everywhere, and he's like the air that can penetrate everywhere. И так Народа Муни может станции повсюду, он подобен воздуху, который может также проникнуть куда угодно. Air can penetrate everywhere, isn't it? Воздух может проникнуть куда угодно, не так ли? Narada Muni can penetrate. И Народа Муни может проникнуть куда угодно. So we answer then, God direction from this powerful personality, Narada Muni. Итак, я Сабдева получил наставление от этой могущественной личности Нарада Муни. И Нарада Муни сказал, что он должен исключительно представить путь к пюре девушного сервиса, где он дедикает свое тело и сердце в сервисе Бога. И Нарада Муни посоветовал ему написать о медленном чистом предназначении служения, что подразумевает полностью полное посвящение своего тела, ума и речи. Because this is the only medium through which the self can really be satisfied. So to summarize the verse in this fifth chapter, you will see Narada Muni responding to Vyasadeva's inquiry. Итак, подводя итог, в этой пятой главе вы увидите, как Нарада Муни отвечает Вьясадеве на его вопрос. Vyasadeva was lamenting, meditating on the cause of his dissatisfaction, and as he was thinking on the banks of the river Saraswati, there walked in the great sage. Vyasadeva сокрушался сидя на берегу реки Сарасвати, и так пока он медитировал на причину своей неудовольствии, там появился великий мудрец. In the past, next to these sacred rivers, people would have spiritual discussions. В прошлом обычно берега священных рек Люди беседовали на духовной теме. Today next to rivers, what do people do? А сегодня что на берегах тех люди делают? Новая сенсация. Нравится чувство наслаждения. In Jagannath Puri, there is nice sacred river. The Lord Chaitanya used to bathe, take a bath every day. Where he took Hari Das Thakur's body and bathed it after he left his body. В Джанфу Пури есть залив священный, где молодцы каждый день госпочитания и где он омыл тело, когда с такой пустил процесс поставил его. Но если сегодня вы туда приедете, это стало главным местом чувственных наслаждений. Там есть клубы, отели. So yesterday on the banks of the Saraswati was just meditating. Now the Muni spiritual master appeared. Итак, Вьясадева на берегу священной реки сидел, медитировал, и Нарада Муни его духовный учитель пришел, чтобы дать ему совет. And Nada Muni's instruction was to describe the transcendental glories of the supreme personality of Godhead. И совет Нарада Муни был описать эту трансцендентную славу духовной личности Бога. Fame, form, past tense of the unlimited Lord. Славу, облик и имя безграничного Господа. The Lord is unlimited. Господь безграничен. His past and the unlimited. Его игры безграничны. His glories are unlimited. Его слава безгранична. And the holy take pleasure in hearing that. И преданные наслаждаются слушая это. Hare Krishna. Hare. Hare. Complacent. The holy should never be complacent. Преданный никогда не должен быть самодовольным. The holy never wants to waste one minute. Преданный не желает терять по напрасно ни минуты. Krishna says the perfect yogi doesn't sleep too much, doesn't sleep too little. Krishna говорит, что идеальный йоги не будет ни пересыпать, ни не досыпать. It's not that. It's not that as we advance in Krishna consciousness, in love in Krishna consciousness, we increase our sleep, we increase our eating, we increase our mutual involvement. Мы не должны по мере продвижения сознания Кришны там больше спать или больше есть или заниматься какой-то материальной деятельностью больше. So we should never become complacent. Поэтому никогда не должны быть самодовольными. We should always remember every second belongs to Krishna. Нужно всегда помнить, что каждая секунда принадлежит Кришне. So to use it productively. Поэтому я должен использовать ее продуктивно. In fact, your as you advance spiritually, your mood should be not to waste one second. 
На самом деле, по мере духовного продвижения, ваше настроение должно быть не терять, а просто не секунды. Потому что если вы будете самодовольными, будет опасность того, что болезнь вернется. Например, иногда вы можете выздоравливать от какой-то болезни. Врач дает вам лекарство. Затем вы перестаете его принимать. И думаете, все, я выздоровел. И болезнь возвращается. Поэтому даже не чеку, чтобы болезнь не вернулась. Да, я начинаю стоять, окупаясь твоим вопросом. Ну хорошо. Как определить вот сколько ты прошел по духовному пути и сколько еще осталось? Потому что иногда кажется, что не идешь вперед, а наоборот возвращаешься назад. How can we understand how far we have advanced along the spiritual path? and how much uh, do we still have to, uh, to finish, because sometimes it appears that uh, we, are moving, oh, we, are, we are moving backwards, no problem. <coughs> this is the Hare Krishna melody. <laughs> специально позвонили, чтобы вы проснулись. Well, every day we should constantly be thinking, evaluating, am I making advancement or not? Каждый день нужно постоянно оценивать себя, продвигаюсь ли я или нет. Just like when you're sick, you have high fever. Every minute you would touch your forehead, you see the thermometer, you see the fever is coming down. Например, если вы болеете, у вас высокая температура, вы через каждую минуту к себе по губ присоединяетесь, чтобы контролируете и градус не ставите, чтобы посмотреть, падает температура или нет. So what's our test? И как мы проверяем? How attached am I getting to the holy name? Насколько я привязываюсь к святому имени? How attached am I getting to reading? Насколько я привязываюсь к чтению книг? How attached am I getting to serving? Насколько я привязываюсь к служению? It's so scary. Общение. To take the help of Guru Sadhu Shastra to determine that. Поэтому прибегайте к помощи Гуру Саду Шаса для того, чтобы определить. На этом я закончу. Мы пройдем еще одну небольшую программу сегодня И где-то по пол пятого Гуру Хараш приедет сюда пораньше, поэтому те, у кого есть индивидуальные вопросы, могут прийти. На выходные я буду по-другому хочу ездить.